炒空心菜直接下锅炒就错了。空心菜直接下锅炒，不仅口感不好，而且还特别容易出水，还发黑。今天酒店大厨教你不外传的技巧，准保你炒出来的空心菜颜色翠绿，不发黑也不出水。大家好，这里是百变小厨房。夏天是吃空心菜的季节，这个季节的空心菜不仅价格便宜，也特别的脆嫩，好吃。像我们这边的空心菜啊，现在五毛钱一斤，不知道你们那里多少钱一斤呢？买回家的空心菜，我们把它的根部掐掉，不要这一部分的根部，基本上口感特别的老，没有任何可食用价值，还特别容易掐牙齿。除此之外，我们还要把里面老掉的、发黄的坏叶子剪掉，不要。空心菜在我们四川是非常常见的，像我们家里面啊，自己都有种。每一年种上一茬，一整年都有吃不完的空心菜。每一根空心菜都是根粗叶大，超级好吃。挑选好的空心菜，现在我们把它放进盆子里，往里面加入适量的小苏打。空心菜虽然好吃，但是它的叶子上面非常的脏，而且有些空心菜它是趴在地面上前疼的，所以呢也非常的脏。家里面没有使用小苏打的，我们也可以用平时炒菜用的盐，然后加入足量的清水，要保证清水把所有的空心菜完全浸泡起来。用手把空心菜往水里面轻轻的按压一下，这样可以让空心菜更好的被浸泡在我们的使用小苏打水里面，浸泡五分钟的时间。接下来我们准备几颗干辣椒，往里面加入适量的清水。将干辣椒洗一洗，很多朋友在用干辣椒炒菜的时候，都是直接放到锅里面。其实干辣椒在晾晒的过程中，没有经过任何的清洁处理，直接扔在地面上就进行晾晒了。所以说呢，表面非常的脏，一定要用水把它洗一洗。洗好的干辣椒，我们把它切成辣椒段。炒空心菜想要好吃，干辣椒是少不了的。喜欢吃辣的可以多准备一点，不喜欢吃辣的可以少放两个。切好后收入碗中备用。一小块生姜，我们用刀把表面的皮刮一刮。很多朋友觉得炒空心菜放生姜多此一举，其实并不然。我们放一点生姜之后啊，空心菜吃起来口感更好，味道更具层次感。去皮后切下来，趁它不注意把它拍碎。拍碎后，我们现在先把它切成这种的丝。我们生姜用这种拍的方法，可以让里面的姜汁更好的被释放出来，香味也更浓郁。然后再改刀，把它切成这种粗粗的生姜末。切好后，和我们的干辣椒放一起。几瓣大蒜去皮后，先切成这种的厚厚的薄片。大蒜是一种非常奇特的食材。不管我们做什么的时候，只要加一点大蒜进去啊，味道嘚的一下就上去了。全部切成片后，我们再改刀，把它剁成蒜末，剁得越碎越好，这样蒜香味更容易被释放出来。切好后，我们也把它收入碗中备用，然后再加入一小撮花椒粒。这个时候，我们的菠菜也已经完全泡好了。现在我们把菠菜仔仔细细的清洗干净。被这样浸泡过后，我们洗起来就更加的方便了。用手这样反复的搓一搓、洗一洗，尤其是叶子的地方，一定要仔细的清洗干净。这个时候可以看到盆子里面的水非常的脏，然后再把空心菜放到流动自来水下面反复的冲一冲，把上面的使用小苏打冲洗干净，咱们的空心菜也就完全洗干净了。洗干净的空心菜，我们控一下水分，然后把它放到菜板上，切成这种不长不短的段。切成这种的长度，不仅好看，而且呢，也可以让空心菜更好的入味全部切好后，我们把它收入碗中。空心菜的根部和叶子要分开放，因为它们的成熟度不一样。放好后，先放在一旁备用。接下来，提前准备一锅水。快要烧开的时候，往里面盛入一点点的食用油，一小勺食用盐，用勺子轻轻的搅拌搅拌，让食盐充分的溶解在开水里面。水完全开起来之后，我们先把空心菜的根部倒进来
焯水十五秒钟，我们可以看到空心菜的根部倒进来之后，颜色比刚才更加的翠绿好看了。十五分钟过去了，我们把叶子也倒进来，继续焯水十秒钟。因为咱们空心菜的叶子很容易就熟了，所以不能和空心菜的根部一起放进来焯水哦。焯水可以让空心菜的颜色更加的好看。那么我们在给它焯水的时候，加一点食盐，可以让空心菜更好的入味；加一点食用油，可以在空心菜的表面形成一层比较薄的油膜。防止空心菜的营养成分流失，同时还可以让它的颜色看起来更加的翠绿。十秒钟过去了，现在我们将焯好水的空心菜控水捞出来，尽量把水分完全沥干。沥干水分的空心菜，把它放进碗中备用。锅里面倒入适量的食用油，把油烧到七成热，接着再加一点油渣，还有我们的猪油进来。炒空心菜的时候加一点猪油，吃起来会更香，还有肉香味哦。同时呢，可以让空心菜的颜色看起来也更漂亮，吃起来口感也更加的细腻。将猪油熬至完全溶解，然后把干辣椒段、花椒粒，还有我们的生姜末和蒜末倒进来，炒出香味。接着把空心菜倒进来，加九十九粒盐。适量的味精，五十粒白糖，然后用大火来翻炒。很多朋友炒出来的空心菜又发黑，而且呢容易出水，这是因为很多人在炒空心菜的过程中没有焯水，同时在后期烹饪的过程中还加了酱油进来。再好看的蔬菜加入了酱油之后，颜色都会变得又黑又难看。大火翻炒五六七八下后，咱们的呛草空心菜就做好了。把它盛进盘子里面。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。哇，真的是太香了，颜色也特别的翠绿好看。那么如此简单，咱们的一盘鸡好吃做法又简单的炝炒空心菜就做好了，来尝一尝它的味道。以这种方式做出来的炝炒空心菜，超级的入味，而且清脆可口。别说是它的叶子入味儿了，就连这个空心菜的杆也相当的入味儿，而且还超级的清脆可口。除此之外呢，颜色也特别的翠绿，好看。那么如果你也喜欢吃空心菜，一定要试一试今天的这个做法哦。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。